ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் குக்கிங் அண்ட் பிளாக்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் ஸோ ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மார்னிங் ரொட்டின் தான் பார்க்க போகிறீங்க மார்னிங் நான் ஹஸ்பண்ட்காக என்ன லன்ச் ப்ரிப்பர் பண்ணேன் அப்படின்ற அந்த வீடியோ தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலண்டைன் ப்ளஸ் எங்களோட ஆனிவர்சரிக்காக என்னோட ஹஸ்பண்ட் எனக்கு என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தாரு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் என்ன கொடுத்தாரு அப்படின்ற வீடியோஸ் தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க ஓகே வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் என்ன போட்டிருக்காதுல என்ன போட்டிருக்காதுல நோட் எழுதிருக்கா நோட் யாருக்கு நோட் யாருக்கு கொடுக்கணும் நோட் யாருக்கு அம்மாக்கு பாரு எல்லா வேலண்டைன்ஸ் டேக்கும் ஆனிவர்சரிக்கும் ஒரு மொபைல் வந்துருது இந்த கிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிஜமாலே நான் ரொம்ப ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் தாங்க நிஜமாக எனக்கு எந்த ஐடியாவும் கிடையாது அவர் ஃபோன் வாங்கி தருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக அமேசானில் வந்து நான் மாஸ்க் கேட்டிருந்தேன் ஆர்டர் பண்ண சொல்லி ஸோ மாஸ்க் வாங்கிட்டு வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கீழே போனார் ஸோ ஓகே மாஸ்க் தான் வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் அதை ஓப்பன் பண்ணாமே ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வீட்லேயே தான் இருந்துச்சு சும்மா அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து மாஸ்க் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ண செக் பண்ண ரொம்ப நேரம் என்னை கேட்டுகிட்டே இருந்தார் எனக்கு அப்போ கூட தோணவே இல்லை இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அது கையில் வச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது வந்து அவர் கேமரா வச்சுட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அவரோட மொபைல் எனக்கு அப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைக் ஆகிடுச்சு ஏதோ வாங்கியிருக்காரு கண்டிப்பாக ஏதோ உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி தான் அதை ஓப்பன் பண்ணேன் பட் குட் கிஃப்ட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன மொபைலில் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் எக்ஸ் செவன் கேலக்ஸி ஸோ அது என்னோடய பழைய மொபைல் அதில் தான் அதை பார்த்தீங்கன்னா நான் குக்கிங் ரெசிபிஸ் எல்லா வீடியோஸும் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் பட் எனக்கு அதோட கிளாரிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கா மாதிரி ரொம்ப நாளாக ஃபீல் ஆகிட்டு இருந்தது ஓகே பொறுமையாக வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் பொறுக்கல அதுக்குள்ளே இந்த மொபைல் அவரே வந்து சூஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துட்டார் நெட்டில் எல்லாமே சர்ச் பண்ணி இந்த மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெஷலி ஒரு ப்ளாகிங் மோட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மோடு இருக்குது ஸோ இந்த மொபைலில் ப்ளாகிங் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதுக்காக அவர் சூஸ் பண்ணி இந்த மொபைல் வாங்கினார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நிஜமாலே ரொம்ப ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆனால் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி வா இருந்த எஸ் செவன் எட்ஜும் பார்த்தீங்கன்னா சர்ப்ரைஸாக வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவர் வாங்கினார் பட் அதை வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்ன தப்பு பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் வாங்கினதுமே ஆக்சுவலாக அந்த டைம் வந்து நான் இந்தியாவில் இருந்தேன் இவர் வந்து யூஏயில் வாங்கிட்டார் மொபைல் வாங்கின உடனே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஜிமெயில் ஐடி வச்சு அவர் வந்து எல்லா ஆப்ஸ் எல்லாமே லாகின் பண்ணார் பட் அது ஜிமெயில் வந்து கூகுள் சும்மா இருக்குமா அது வந்து கரெக்டாக எனக்கு மெயிலில் வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி உங்கள் அக்கௌண்ட்டை வந்து சைன் இன் பண்ணியிருக்காங்க எந்த டிவைஸ் நேமோடு சேர்ந்து வந்துடுச்சு ஸோ அப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான் ஸோ இவர் வந்து மொபைல் வாங்கியிருக்காரு இந்த மாடல் மொபைல் தான் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த முறை வந்து அந்த மாதிரி மொக்கை அவர் வாங்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே இருக்கும்போதே எனக்கு மொபைல் வாங்கி கொடுத்துட்டாரு ஸோ இந்த மொபைலை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன வேணும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கேமராஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒய்டு அல்ட்ரா ஒய்ட் அந்த மாதிரி எந்த ரேஞ்சில் வேணாலும் நம்ம ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே எடுக்கலாம் முக்கியமாக இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் அப்படின்னா அதில் நம்ம முதல்ல கேட்குற ஃபீச்சர்ஸ் என்ன எவ்வளோ எம்பி எவ்வளோ மெமரி பவர் அதுக்கப்புறம் மெகா பிக்சல் அந்த மெகா பிக்சல் எவ்வளோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம கேட்குறோம் ஃபோன் அப்படின்றது பேசுறதுக்குன்றதே மறந்து போய் கேமராக்காக தான் மொபைல் அப்படின்ற நிலமை நமக்கு வந்துடுச்சு ஸோ அதே தான் எனக்கும் இப்போது நான் ஆக்சுவலாக வீடியோஸ்லாம் எடுக்கிறதுனால எனக்கு முக்கியமாக இப்போ தேவைப்படுறது ஸ்டோரேஜும் கேமரா மட்டும் குவாலிட்டி மட்டும்தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் எயிட் மெகா பிக்சல் கேமரா இருக்குது அது இல்லாமல் அஞ்சு கேமரா இருக்குது நமக்கு அந்த ரேஞ்சஸில் வந்து சூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் அதோடய டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ச் அது அதோட த்ரீ டி கர்வில் வந்து டிஸ்பிளே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா சொல்லி ஆகணும் பேட்ரி இதோட பேட்ரி கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ வந்து எம்ஏஹெச் வந்து நமக்கு பேட்ரி பே பேட்ரி இருக்குது அதோட பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு ச
என்ன தான் பண்ணாலும் எவ்வளோ குவாலிட்டியாக மொபைல் வாங்கினாலும் வந்து இந்த இயர்ஃபோன் மட்டும் இந்த மொபைலில் இப்போலாம் வரவே மாட்டேங்குது நம்ம தனியாக தான் காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டிய நிலமையாக இருக்குது பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த ரவுண்ட் பின்லேயே அடாப்டர் கிடச்சிச்சு யூஏஇலாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கொயர் பின் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மொபைலில் வந்து எனக்கு ரவுண்ட் பின்லேயே வந்து அடாப்டர் கிடச்சிச்சு ஸோ இந்தியா போனாலும் வந்து நான் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஓகே அவ்வளோதாங்க இது ஓவரால் இந்த மொபைலோட ரிவ்யூ ஸோ இது கனெக்டிங்னு எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுச்சு ஏற்கனவே இருந்த மொபைலில் இருந்து ஜஸ்ட்டு கூகுளோட சைன் இன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து மர்ச் பண்ணி விட்டுட்டு அவ்வளோதான் எனக்கு வந்து சின்கரனைஸ் பண்ணி விட்டேன் முடிஞ்சிட்டு எனக்கு எல்லா கான்டாக்ட் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே இந்த மொபைலையும் வந்துடுச்சு இந்த மை நோட் டென் ப்ரோ மொபைல் வந்து இந்தியாவில் இன்னும் ரிலீ ரிலீஸ் ஆகலை ஐ திங்க் மார்ச்சில் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இங்கே யூஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் மந்த் பிஃபோரே வந்து இந்த மொபைல் வந்து இங்கே ரு சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அவர் வந்து என்னோட மொ என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து கொஞ்சம் ரிவ்யூஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு ஓகே ரெட்மி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி தான் வாங்கினார் எனக்கு ரெட்மி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஓகே தான் எனக்கு அந்த மொபைல் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் மட்டும்தான் எனக்கு ரெட்மியை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம் எதுவுமே வரலை இன்கேஸ் நான் வ்ளாகிங் எடிட்டிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணும்போது இல்லை யூடியூப்ஸில் ஏதாவது வீடியோஸ் பார்க்கும்போது மேபி வரலாம் நான் ஃபியூச்சரில் இதை பற்றின டீட்டெயில்டு வீடியோ உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வருது ஃபஸ்ட்டு வந்து லாங்குவேஜஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்க சொல்லுது ஸோ நான் வந்து லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் இந்தியா கொடுத்துட்டேன் லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா ஒய்ஃபை இவங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நெட் இருந்தால் எல்லாமே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அப்படின்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நான் நெட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ பார்க்க ஹேண்டியாக சூப்பராக தான் இருக்குது மொபைல் இதை வந்து ஃபுல்லாக இது என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் இன்னும் சரியாக கவனிக்கல நான் ஃப்யூச்சரில் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இது வ்ளாகிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதர் யூடியூபர்ஸுக்கு எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம ரொட்டீன்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி மார்னிங் நான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண லன்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நான்வெஜ் காம்போ அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் என்னென்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மட்டனில் வந்து ஒரு நெய் சோறும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மட்டன்லேயே வந்து நான் ஒரு கிரேவியும் செய்ய போகிறேன் ஸோ நான் அந்த நெய் சோறுக்கு அந்த கிரேவி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் மட்டன் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு ஹஸ்பண்ட் ஸோ அதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதை ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டு நான் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு மஞ்சள் தூளில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த மட்டனை நம்ம ஊற வைக்கும் பொழுது அது நமக்கு இன்னும் கூட அந்த பாக்டீரியா ஏதாவது இருந்ததுனா கூட நமக்கு வந்து அது வந்து கிளியர் ஆகிடும் இப்போ ஒரு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து அதை நல்லா பெசரி விட்டுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக முடிக்க வேண்டிய இந்த ரெசிபி மார்னிங் எழுந்தா கூட நீங்கள் சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் அந்த ரெசிபி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் குக்கரில் நான் மட்டனை சேர்த்துருக்கேன் நான் எந்த ஒரு மசாலாவும் சேர்க்க போதில்ல ஜஸ்ட்டு கொஞ்சமாக கல்லுப்பு மட்டும் சேர்த்து இதை நல்லா ப்ரெஷர் பண்ணி இந்த மட்டன் வேகிற அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இதை வேகட்டும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நான் நெய் சோறுக்கும் கிரேவிக்கும் தேவையான வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இது எல்லாமே நான் நான் கட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைஸஸாக இருக்கிறது வந்து நெய் சோறுக்கும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீசஸாக இருக்கிறது வந்து கிரேவிக்கும் நான் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் நேற்று நைட்டே அரைச்சி வச்சுட்டேன் ஏன்னா இருக்கிறதுல அதுதான் பெரிய வேலை இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிரேவி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏன்னா ப்ரெஷர் குக்கரில் மட்டன் வெந்துட்டுருக்கு ஸோ அது வெந்துட்டுருக்க டைமில் நம்ம கிரேவிக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி வச்சுட்டோன்னா நம்ம வெந்த மட்டனை சேர்த்து கிரேவி செஞ்சிடலாம் ஸோ அதுக்காக இங்கே கடாயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் சோப் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதுமே கொஞ்சமாக கடுகு ரெண்டு பட்டை ஒரே ஒரு கிராம்பு கொஞ்சமாக சோம்பு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சீரகம் இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா வெடிக்கட்டும் அது வெடித்ததும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதுவும் நல்லா வெடிக்கட்டும் ந
நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பழுத்த தக்காளியை சேர்த்து அதுவும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா பேஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு இதை நல்லா நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மட்டனும் நல்லா வெந்துடுச்சு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இந்த குக்கர்லேயே தான் நம்ம வந்து நெய் சோறும் செய்ய போகிறோம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் இருக்க வெந்திருக்க மட்டன்லாம் இதை சேர்த்துக்கிறேன் நான் எல்லா மட்டனையும் சேர்த்துக்கல ஒரு நாலஞ்சு பீசஸ் மட்டும் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிச்ச மட்டன் எல்லாமே நான் வந்து கிரேவியில் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த மட்டனையும் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மட்டனும் நல்லா வெந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்க போகிறேன் இதுலேயே தனியாக தூளும் இருக்குது ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு இதுவும் நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கலாம் இந்த மசாலா வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கு போகிறோம் அந்த மிளகாய் நெடி போனதுமே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இப்போ இதை நல்லா நம்ம கொதிக்க விடலாம் இந்த எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு இதை நம்ம நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் மட்டன் சைட் பை சைடாக நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ கீ ரைஸ் எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் ஒரு குக்கர் அதே ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுமே இதில் ஒரு பீஸ் அளவுக்கு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் இதில் சீரகம் கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்ட்ராவே சேர்த்துக்கிறேன் அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாமே நல்லா வெடி வெடிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் காரத்துக்காக நான் என்ன சேர்க்க போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்க்க போகிறேன் கூடவே நம்ம தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த வெந் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்கணும் அவசியம் கிடையாது ஒரு கண்ணாடி பதம் அளவுக்கு வந்தால் போதும் அந்தளவுக்கு இந்த வெங்காயம் வதங்கினா போதும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கியிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அந்த ஆயில்லையே இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரே ஒரு நாலு பீஸ் அளவுக்கு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா விதையே இல்லாத அந்த மேலே மேலே இருக்க அந்த தக்காளி பீசஸை மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் சேர்த்துக்கிறோம் வேணும்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே சேர்ந்து வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சுருக்க மட்டன் அந்த தண்ணி அதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் சீரக சம்பாவில் செய்ய போகிறேன் ஒன்றே முக்கால் கிளாஸ் அளவுக்கு சீரக சம்பா எடுத்துருக்கேன் அதனால் ஒரு மூன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அந்த மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியும் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியும் சேர்த்துட்டு இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொதிக்க விடலாம் சைடில் பார்த்திங்கன்னா மட்டனும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு நான் பெப்பரும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து இதை இறக்கிட போகிறேன் அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பரான மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த நெய் சோறுக்கு கண்டிப்பாக இந்த கிரேவி வந்து அல்டிமேட்டாக இருக்கும்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க அந்த நாலஞ்சு பீஸ் மட்டன் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது பியூர்லி ஆப்ஷனல் தான் இதை சேர்த்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக சேர்த்துக்கிறேன் என்கிட்ட புதினா இல்லை அப்படின்றதுனால நான் இதில் புதினா சேர்க்கல உங்ககிட்ட புதினா இருக்குன்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் கூட உங்களுக்கு நெய் சோறு சூப்பர் ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் ஏற்கனவே ஊற வச்சுருக்க சீரக சம்பா அரிசியை இதில் சேர்த்துட்டு இப்போ இது நல்லா கிளறி விட்டுக்க போகிறேன் இப்போவே இதில் உப்பு எல்லாமே இருக்கா அப்படின்னு நான் செக் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் குக்கரை மூடி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறமா தம்மில் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சோன்னா நம்ம சூப்பரான நெய் சோறு ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான இந்த மட்டன் கிரேவியோடு சாப்பிடும்பொழுது நிஜமாக ரொம்ப அல்டிமேட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு பார்த்திங்கன்னா லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடித்ததுமே காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக ஹஸ்பண்ட்க்கு தோசை ஊற்றிட்ருக்கேன் ஸோ தோசைக்கும் சைட் டிஷ் பார்த்திங்கன்னா மட்டன் கிரேவி தான் நிஜமாலே சூப்பராக இருக்கும் தோசைக்கு ஸோ அதனால் இப்போ அவருக்கு தோசை செஞ்சுட்ருக்கேன் ப்ரெஷர்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறமா நான் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் நம்ம நெய் சோறு வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு 
ரைஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உதிரி உதிரியாக ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு நெய் சோறு அடி பிடிக்காமல் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ரேஷியோவில் கரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக அந்த நெய் அந்த சீரகத்தோட மனத்தோடு சூப்பராக இருக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லஞ்சும் நான் வந்து பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன் நெய் சோறு ப்ளஸ் மட்டன் கிரேவி இதுவே தோசைக்கும் அவர் எடுத்துப்பார் இந்த ரெசிபி அண்ட் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா தமிழ் குக்கிங் அண்ட் வ்ளாக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வ்ளாகில் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்